நீங்கள <laughs> <laughs> புரியுது <laughs> 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 ஒரு ரெசார்ட் மேட்ருக்காக ஏன்னா இவ்வளவு டென்ஷன் ஆகிறீங்க இந்த காடை நம்மளோட தானே இந்த காட்டுல இருக்கிறவங்களை காலி பண்ணிட்டு நாம ரெசார்ட் ஆரம்பிச்சிடலாம் கை நட்ட வைங்கண்ணா ஏ ராணா திரும்ப நீ என்கிட்ட விளையாடுற நான் சொன்னது எனக்கு எழுபது பர்சன்ட் உனக்கு முப்பது பர்சன்ட்னு என்னடா செல்வ அப்படி பண்ணிட்ட தெரியாம கண்ண காட்டிட்டான் அதுக்காக இப்படி பண்ணுவியா நீ பாம்பே ஷார்ப் சூட்டர் ஆம கோழி வெட்டுற மாதிரி விட்டுருக்கியாடா இந்த காடு தங்க முட்டை போடுற கோழி நீ முட்டையை கேட்டா பரவாயில்ல ஆனா கோழியே வேணுமா இந்த காட்டுக்கு நான் தான் ராஜா நான் ஸ்ரீலங்கால இருந்து அகதியா ஓடி வந்த பழையாள்னு நினைச்சிட்டியா இல்லடா பத்து தலை ராவணா காலெடுத்து வச்சா அங்க நான் தான் ராஜாவா இருக்கணும் எந்த கொம்ப வந்தாலும் என் காலு கீழேதான் எனக்கு ஒன்ன மாதிரி இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு பேர் கிடைப்பாங்க ஆனா உனக்கு என்ன பாக்குற வீட்டுக்கு போனவனே மண்டைய கசக்கி ஏதாவது பண்ண நினைச்ச பொண்ணு மீனாச்சு காலேஜ் பையன் ஊட்டி கான்வெண்ட் அப்புறமா ஒய்ஃப் லேட் நைட் பார்ட்டி சைல போடிச்சலாம் கர்நாடகாவோட சிறப்புகள்ல மைசூர்ல இருக்கிற இந்த கோவிலும் ஒண்ணு பதினைந்தாம் நூற்றாண்டுல சைவர்கள் சிவன் தான் பெருசுன்னு சொல்லுவாங்க வைஷ்ணவர்கள் விஷ்ணு தான் பெருசுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிரச்சனை தீவிரமானதும் அப்போ இருந்த அரசரான ஜெய ராஜேந்திர சர்மா அவரோட குருவான ஸ்ரீ சங்கரரோட துணையோட சங்கர நாராயணர்னு பெயர் வச்சு இந்த கோயிலை திறந்து வச்சாரு இந்த கோயில்ல வைஷ்ணவர்களும் சைவர்களும் ஒன்னா சேர்ந்து சிவனையும் விஷ்ணுவையும் சங்கர நாராயணர் ரூபத்துல வழிபடுவாங்க அன்னிலிருந்து இந்த சங்கர நாராயணர் கோவில் ஒரு மடமா மாறிடுச்சு இந்த மடம் சுத்தி இருக்கிற நூத்துக்கணக்கான கிராமங்கள் ஆராதிக்கிற மடம் இந்த ஊரோட மகிமையால இந்த மடத்தோட விதிமுறைகளை யாருமே மீறினதில்லை யாகங்கள் நடத்துறது ஹோமங்கள் பூஜைகள் வேதம் ஓதுறது அன்னதானம் வித்யாதானம் நல்ல விஷயங்களை செய்யறவங்களை கவனிச்சு மதிச்சு அவங்களை எல்லாரும் கௌரவிப்பாங்க ஆனா இப்போ மடம்னா ஓட் பேங்க்னும் சுவாமிஜின்னா சுவிஸ் பேங்க்னும் சொல்றாங்க ஆனா இந்த மடத்தோட இருபத்தி எட்டாவது குருவா ஸ்ரீ 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 சிவஸ்கந்த நாராயண சுவாமி அவர்கள் இந்த சமுதாயத்துல எல்லா பகுதியில இருக்கிறவங்களுக்கும் ஒரு உதாரணமா இருக்காரு இந்த மடத்துக்கு அரசு அதிகாரிகள் வருவாங்க ஆனா ஆட்சி நடக்கிறது இல்ல ஆ 
அனுப்ப குருக்கலையா வணக்கம்மா நல்லா இருக்கீங்களா எங்க சாமி நல்லா இருக்கேன் பொண்ணை பெத்தவங்க உங்க கஷ்டத்தை சொல்லிடுவாங்க ஆம்பளை பிள்ளைய பெத்தவங்க கஷ்டத்தை வெளியில சொல்ல முடியலையே ஆம்பளை பசங்களை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கற வரைக்கும் கவலை பொம்பளை பசங்களை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் கவலை உங்க வீட்டுக்காரரு பத்திரத்துல என்ன எழுதி கொடுத்திருக்காருன்னு அவனுக்கு தெரியுமாமா நான் சொன்னா அவ்வளவுதான் இந்த ஊருக்குள்ள பெரிய பிரளயமே வந்துரும் அத நம்ம குருக்கலையா தான் சொல்லணும் மடத்துக்கு கூட்டிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி இருந்தாரு அவன் இங்கதான் வந்துட்டு இருக்கான் அவனுக்கு மடம் குரு கடவுள் இந்த கோயில் பூஜை புனஸ்காரம் இது எதுலையுமே அவனுக்கு நம்பிக்கை இல்ல மடம்னு சொல்லிட்டா போதும் அப்படி பட்டாசு மாதிரி வெடிப்பான் வணக்கம் <laughs> வீட்டுக்கு போனதும் உடஞ்சவன் போட்டோவை எடுத்து ஃப்ரேம் போட்டு பர்த்டே ரேஞ்சுக்கு திதி கொடுக்குறேன் இந்த பக்கம் போங்கய்யா ஓஹோ தாய்க்குளமா ஏதோ ஒரு பெரிய ஸ்கெட்சா போட்டு தான் இங்க வர வச்சிருப்பாங்களோ காலில் விழு உட்காருங்க நானா நீங்க தான் உட்காருங்க இன்னைக்கு நம்ம சந்திக்கணுங்கிறது ஏற்கனவே முடிவானது அந்த சங்கர நாராயணன் தான் நம்மளை சந்திக்க வச்சிருக்காரு நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒரு ஒரு லட்சம் வந்தது பொருட்களே அம்மா இங்க எவ்வளோ பெரிய பிளானை போட்டு கொடுத்துருக்காங்க கிருஷ்ணா நான் இந்த மடத்தோட இருபத்தி எட்டாவது மடாதிபதியா சேவை செஞ்சுக்கிட்டு வந்திருக்கேன் எனக்கு அப்புறம் நீ தான் இந்த சிம்மாசனத்தை அலங்கரிக்கணும் என்னது மடாதிபதியா உன்னோட ஜென்ம ரகசியத்துல நீ குருவாகணும்னு இருக்கு குருவா இருந்து இந்த மடத்தை நீ நடத்தணும் அத்தாடி ஐநூறு ஏக்கர் நிலம் ஸ்கூலு காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டலு கோடிக்கணக்கான ஆஸ்தி நம்ம லெவலே டோட்டலா சேஞ்ச் ஆயிடும் ஆடு தானா வந்து மாற்ற மாதிரி இவங்களே இப்படி சொல்றாங்களே சுவாமிஜி உங்களோட இந்த முடிவுல மாற்றம் இருக்காதுல்ல அது போதுங்க நான் ஆயிடுறேன் நீங்க இவ்வளவு சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் நிச்சயமா மடாதிபதி ஆயிடுறேங்க ஹலோ நான் தான் புரோக்கர் ராமையா என்னைய என்னப்பா மரியாதை ரொம்ப குறையுது இப்ப விஷயம் என்னன்னு சொல்றியா இல்ல போனை வைக்கிறியா வைக்காத வைக்காத சொல்றேன் ஒரு நல்ல சம்மந்தம் வந்திருக்கு இருபத்தஞ்சு கிராம் தங்கம் நூறு கிராம் வெள்ளி ஒன்றரை ஏக்கர் நல்லா தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் பொண்ணு பார்க்க மகாலட்சுமி மாதிரி அழகா இருக்கு தம்பி இனிமே கிலோ கணக்குல குடுக்கறவங்களை பாருயா நம்ம ரேஞ்சே மாறிருச்சியா மத்தது எல்லாத்தையும் நேர்ல வந்து சொல்றேன் இப்போ போனவை சாரி சுவாமிஜி ஒரு அர்ஜென்டான காலு கல்யாண புரோக்கர் தான் சுவாமிஜி ஒரு சின்ன டவுட்டு என் கல்யாணத்தை நானே பண்ணிக்கணுமா இல்ல அதையும் நீங்களே பண்ணி வச்சிருவீங்களா இந்த சிம்மாசனத்தை அலங்கரிக்கிறவங்க பணம் பொண்ணு மண்ணுக்கு ஆசைப்படக்கூடாது 
காமம் குரோதம் லோபம் மதம் ஆச்சரியங்களை கடந்து எந்தவித வெறுப்பும் இல்லாம நடந்துக்கணும் இந்த பாருங்க நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஒரு அம்மாஞ்சி ஆளு நான் கிடையாது நீங்க எந்தெந்த ஆசையெல்லாம் விடணும்னு சொன்னீங்களோ அந்த ஆசை எல்லாமே அளவுக்கு அதிகமாவே எனக்கு இருக்கு இந்த பதவிக்கு நான் தகுதி இல்லாதவ அதனால தயவு செஞ்சு என்ன விட்டுருங்க சுவாமி உக்காரு கிருஷ்ணா உக்காரு உன்னோட சிறப்பு என்னன்னு உனக்கே தெரியல நீ சின்ன பையனா இருக்கும் போது துணி இல்லாதவங்களுக்கு உன் துணிய கொடுப்ப சாப்பாடு இல்லாதவங்களுக்கு நீ சாப்பாடு கொடுப்ப சேவை செய்யற நல்ல குணம் உனக்கு பிறவிலிருந்தே இருக்கு விவரம் தெரியாத வயசுல சாப்பாடும் தண்ணியும் குடுக்கறது முக்கியம் இல்லைங்க விவரம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் குடுக்கறது தான் முக்கியம் நீ இப்ப என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு கிருஷ்ணா உதவி பண்ணிக்க <laughs> 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 கிருஷ்ணா உன்னோட அப்பா அம்மா குழந்தை இல்லைன்னு இந்த மடத்துக்கு வேண்டுகோள் வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீ பிறந்த ஆண் குழந்த பிறந்தா அந்த குழந்தையை இந்த மடத்துக்கே அர்ப்பணிக்கிறேன்னு அந்த வேண்டுதல் பத்திரத்தில் எழுதியிருக்கு இப்போ அதுக்கான நேரம் நெருங்கிடுச்சு கிருஷ்ணா எனக்கு குரு ஆகக்கூடிய அருகதை எதுவுமே இல்லை சுவாமிஜி நீங்க ஒத்துக்கிட்டா போதும் நாங்க உங்களை தயாராக்கிறோம் அப்படி என்னை தயாராக்குறதுக்கு பதிலா இந்த வேண்டுதலுக்கு நீங்களே ஏதாவது ஒரு பரிகாரத்தை சொல்லிருங்களேன் வர ரெண்டாவது பௌர்ணமி அதாவது வர குரு பௌர்ணமிக்குள்ள இந்த மடத்தோட இருபத்தொன்பதாவது குருவா இந்த மடத்துக்கு நீ சேவை செய்ய தயாராகணும் நம்ம சம்பிரதாயத்தப்படி தீட்ச வாங்கினவ சங்கர நாராயணருக்கு உற்சவம் பண்ணணும் அது முடியாதுங்கிற நிலைமையில தவறுக்கு காணிக்கையா இந்த மடத்துக்கு நீ ஒரு யானைய கொடுக்கணும் நீ கொடுக்கற அந்த யானைய வச்சு உற்சவங்கள் நடக்கும் இந்த காலத்துல யானைய கொடுக்கறதுனா எவ்வளவு கஷ்டம் நம்மளால முடியுமா அது நீ குருவாகிறது தான் ஆக மாட்டேன் குழந்தைங்க <laughs> 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 வேத சாஸ்திரங்களை அத்தியாயனம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிப்பட்டவங்களுக்கே இந்த ஆசனம் கிடைக்கல அந்த சங்கர நாராயணர் விருப்பப்படி ஒன்ன தேர்ந்தெடுத்திருக்காரு நீ கஜகேசரி யோகத்துல பிறந்தவன் உனக்கு அந்த யோகியதை இருக்கு அப்படி இருந்தாலும் எனக்கு சாமியார் ஆகிறதுக்கு மனசு ஒத்து வரலங்க இன்னும் ஒரே மாசத்துல மடத்துக்கு ஒரு யானையை நான் வாங்கி கொடுத்துறேன் நல்லா மடத்துக்கு வேண்டிக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு பேருக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படி இருந்தாலும் குருவாக்குறதுக்கு உன்ன தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க அது உன்னோட புண்ணியம் நாங்க எதை பேசினாலும் எடுக்க மடக்க பேசிட்டே இருந்த நீ முடிவு <laughs> 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 மடத்துக்கு உன் மேல முழு நம்பிக்கை இருக்கு ஒரு தாயோட ஆசையை நிறைவேற்றலனா நீ எல்லாம் என்ன புள்ளடா இவரு குழந்தை பெத்துக்கணுங்கிறது தான் அப்பா அம்மாவோட முடிவு அந்த குழந்தை என்ன ஆகணுங்கிறது அதோட முடிவு ஓஹோ இப்பதான் எனக்கே புரியுது நான் எந்த பொண்ணை சூஸ் பண்ணாலும் அவளுக்கு தோஷம் இருக்கு நோய் இருக்கு ஏஜ் பாரா இருக்குன்னு கேன்சல் பண்ணது என்ன சாமியார் ஆக்குறதுக்கு தானா 
தாய்க்குலமே நீ சீரியல் பார்த்து வளர்ந்தவ நான் சினிமா பார்த்து வளர்ந்தவ ஒரே பாட்டுல டாப்புக்கு போவோம் ரெண்டரை மணி நேரத்துல ஸ்டாரும் ஆவோம் இன்னொரு தடவை மடம் சுவாமிஜி சொன்ன வீட்டோட ஓடிடுவோம் பாத்துக்கோ அப்புறம் நான் திரும்பி வரும் நூத்தி ஐம்பது எபிசோட் ஆகும் ஜாகிரதை ஆகட்டும் ஆகட்டும் நான் எல்லாருடைய நடிப்பையும் பாத்துட்டேன் யார்கிட்ட இருந்து வேணாலும் தப்பிக்கலாம் அந்த கடவுள் கிட்ட இருந்து தப்பிக்கவே முடியாது எந்த கடவுள் எங்க இருக்காரு அவரு வேறதாம் பூஜை வேண்டுதல்னு வருஷ கணக்கா நீங்க அவரை தேடி பார்த்தாலும் அவர் உங்களுக்கு நிச்சயமா கிடைக்க போறது இல்ல முதல்ல நீங்க அவரை பிடிங்க அப்புறம் நீங்க என்ன பிடிங்க அந்த கேப்ல நான் கல்யாணத்தை பண்ணி குழந்தை குட்டியை பெத்துக்கிறேன் ஐயோ 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 கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு குழந்தையை பெத்துக்க போறானா உனக்கு இந்த ஜென்மத்துல பொண்ணே கிடைக்காது ஐயோ கடவுளே என்ன இதெல்லாம் சன்னியாசியாகமே சம்சாரி ஆகணும்ங்கறானே வணக்கம் பா வணக்கம் வணக்கம் வருங்கால மடாதிபதி எல்லாம் இப்படி ஒன்பது மணி வரைக்கும் தூங்க கூடாது பா யாரு இப்ப நான் சாமியாக போறேன் உங்களுக்கு நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா போய் உங்க வேலையை பாருங்க சாமியாக மாட்டேன் யானையும் கொடுக்க மாட்டேன் இந்த மாதிரி கதையெல்லாம் பேப்பர்லயும் டிவிலயும் நிறைய பாத்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் தூர பிரயாணம் செலவு சோர்வும்பாங்க தூரமா போனா சோர்வாகாம என்னங்க ஆகும் டிக்கெட்டுக்கு காசு வாங்காம ஓசியில கூட்டு போறது கவர்மெண்ட் பஸ் என்னங்க அப்ப விட்டு சொத்தா மனைவி கூட சண்டை அதனால மன நிம்மதி இல்லங்கிறாங்க பொண்டாட்டியோட சண்டை போட்டு நிம்மதியோட இருக்கிற புருஷனை பிரம்ம இன்னும் டிசைன் பண்ணலப்பா சரி இங்க வாங்களேன் அப்படியே ஒருவேளை நான் அந்த மடத்துக்கு அதிபதி ஆனாலும் அந்த மடத்தை ஹைடெக் ஆக்கிடலாம் ஆனா உங்களை மாதிரி ஆம்பளைங்க மட்டும் இருந்தா அது ரொம்ப கஷ்டம் நாலஞ்சு பொண்ணுங்களையும் இறக்குவோம் ஃபாரினர்ஸை ஏமாத்தி டோக்கன் போடுவோம் இம்போர்ட்டட் காரு இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூலு என்ஆர்ஐ ஃபண்டு தேவையில்லாம தப்பு தப்பா பேசாதீங்க நான் உங்களோட நல்லதுக்கு சொன்னா நீங்க என்னையே மாத்த பாக்குறீங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்னும் ஒரு மாசத்துல நீங்களும் எங்களை மாதிரி அதே மடத்துல இருப்பீங்க சமுதாயத்துல மாறி இருக்கிற காவி உடைகளால மக்களே குழம்பு போய் தான் இருக்காங்க அவனுக்கு இருக்கிற குழப்பத்துக்கும் கேள்விக்கும் அவனுக்குள்ளேயே விடை இருக்கு அத அவன் தான் தேடணும் ஒரு முட்டைய வெளியேருந்து உடைச்சா ஒரு உயிர் போயிடும் அதே முட்டைய உள்ளேருந்து உடைச்சா ஒரு உயிர் பறக்கும் சமசோர்மா ஜோதி யஜ்யமயம் இருட்டிலேருந்து வெளிச்சத்துக்கு அவனே வருவான் மடத்தோட இருபத்தொன்பதாவது குருக்களாக ஸ்ரீ ஸ்ரீ கிருஷ்ணநாராயண தீர்த்தா சாமி அரியாசன ஏறி இருக்காரு சாட்சாத் சுவாமி மாதிரியே இருக்கடா ஒருவேளை நீ மட்டும் சுவாமி ஆயிட்டேனா நம்ம எல்லார் லைஃபுமே சேஞ்ச் ஆயிட்டா கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் ரோடு கான்ட்ராக்ட் ஸ்கூலு காலேஜ் நீ எல்லாத்திலையும் கொள்ளாடிக்கலாம்டா நம்ம பிளாக் எல்லாம் ஒயிட்டா மாத்திடலாம் மடத்துல சொல்றது <laughs> நாங்களே நம்புறோம் நீங்க நம்பலனா எப்படி எங்க அப்பா ஏன் தான் இந்த கஜகேசரி யோகத்துல என்ன பெத்து தொலைச்சானோ மச்சா நீ மடத்தை வேணான்னு சொன்னாதான பிரச்சனை மடமே உன்ன வேணான்னு சொல்லிருச்சுன்னா ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடும் இல்லையா எப்படா கண்ணி குழிஞ்சவங்கள எல்லாம் சுவாமிய ஏத்துக்க மாட்டாங்கடா சில பேருது சுவாமிஜி ஆனதுக்கு அப்புறம் சீடி வரும் ஆனா உனக்கு சுவாமிஜி ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே சீடி வரப்போகுது நினைப்பாங்க <laughs> 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 எங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க கரெக்டா ஓட்டு போடுங்க 
நீங்க எத்தனை தடவை ஓட்டு போட்டு இருக்கீங்க அப்புறம் <laughs> 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 வெளிச்சத்துக்குரியும் <laughs> <laughs> மடத்தோட வருங்கால சாமிய மச்சா மாமானு உரிமையா கூப்பிடுறேன்னு ரொம்ப வலிக்குதாடா இவர்கள் ஒரு வாரமாக தலைமறைவாக இருந்தார்கள் இந்த கொள்ளையில் ஈடுபட்டவர்கள் மணிராம் சுரேஷ் ராமநாதன் ஸ்பீக்கிங் ஹலோ ராமனா என்னண்ணா நீங்க எண்பதாயிரம் வாங்கி நாலு மாசம் ஆச்சு வட்டியும் இல்ல அசலும் இல்ல என்னன்னா இப்படி பண்றீங்க முதல்ல விஷயத்த சொல்றேன் ராமனா முத்தூட் பினான்ஸ் பேங்க்ல இப்ப நாங்க கொள்ளை அடிச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா நீங்க பொறுமையாவே வாங்க இங்கதான் இருப்போம் உங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் கேரண்டி நான் இந்த தடவை ப்ரொமோஷன் கிடைச்சதும் வட்டியும் அசலையும் சேர்த்து குடுத்துருக்கா ரொம்ப நாள் போன வீடா ஓகே ஓகே சீக்கிரம் வாங்கடா சீக்கிரம் வாங்கடா உள்ள போனோம் எங்களுக்கு ஒரு டவுட் சொல்லி தொல நீ ஜெயிலுக்கு போய் சாமியார் ஆகுறதுல இருந்து தப்பிச்சிருவ வெளிய வந்து கல்யாணமும் பண்ணிப்ப ஆனா எங்க ரெண்டு பேர் நிலமா கரெக்டு சொல்லுமாச்சா ரெண்டா திருட்டு போயிலா கர்ப்பகம் ஆண்டி கிட்ட கர்ப்ப பறி கொடுக்க போகும்போது கூப்பிடாமலே வந்தீங்களா மூடிட்டு மச்சா மச்சா இந்த நேரத்துல யாரும் உள்ள வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்களா வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்களா வரும்போது <laughs> 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 அதாவது நம்ம கிருஷ்ணா அவர்கள் சரியான நேரத்துல தகவல் கொடுத்ததுனால எங்களுக்கு திருடங்களை பிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப உதவியா இருந்துச்சு சங்கரம் படத்துக்கு வருங்கால குருவாக போற கிருஷ்ணன் அவர்கள் காவல்துறைக்கு சரியான நேரத்துல தகவல் கொடுத்து திருடங்களை பிடிக்க உதவியா இருந்திருக்காரு
மச்சா என்னடா சொல்லு நீ எங்க போயிட்டு இருக்கோ यार கைக்கு கிடைக்காத எடுத்துக்கடா மச்சா வீட்ல சொல்லாமற தேடுவாங்க டேய் இங்க இருந்த சாமியா ரகிடுவானுங்க ஒரேடி ஊரோட்டு கோபறடா பரப்பு புண்ணியம் யாரப்பு நிச்சயம் இந்த மடத்தோட இருபத்தி ஒன்பதாவது குருவா இந்த மடத்தை அலங்கரிக்கனை தயாராகணும் அது முடியாத சூழ்நிலையில அந்த தப்புக்கான காணிக்கை யானி மடத்துக்கு ஒரு யானைய தானமா கொடுக்கணும் மாமா ஏதோ ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஆபீசர் சொன்னல்ல எந்த காட்டுலடா இருக்காரு அவரு பாண்டிபுரத்துல இருந்தாரு இப்ப எந்த காட்டுல இருக்காரு யாருக்கு தெரியும் இதோ பாருரா எங்க ஃபேமிலிக்கும் அவங்க ஃபேமிலிக்கும் ஒத்து வராது நான்லாம் அவங்க கிட்ட பேசவே மாட்டேன் ஃபேமிலி பிரஸ்டேஜ் ஃபியூச்சர்ல எனக்கு ஃபேமிலியே இல்லாத மாதிரி இருக்கு உனக்கு ஃபேமிலி பிரஸ்டேஜ் கேக்குறே அவர் எங்க தாத்தா பேச்ச மட்டும் தான் கேப்பாரு எங்க தாத்தா யார் பேச்ச கேட்க மாட்டாரு உன் தாத்தாவுக்கு எந்த வீக்னஸ் இல்லையாடா என்னடா அது ஊரே விட்டுட்டு காட்டுக்கு போறேங்கறீங்க அதுவும் இந்த சின்ன வயசுல அது எங்களுக்கு வைல்ட் லைஃப்ல ரொம்ப இன்ட்ரஸ்ட் காட்டுக்கு போய் டீடைலா ஸ்டடி பண்ணலாமேன்னுதான் நீங்களே காட்டு விலங்கு மாதிரி தான் இருக்கீங்க இந்த லெட்டர்ல ஒரு கையெழுத்து போட்டீங்கன்னா உங்க பையன் பர்மிஷன் கொடுத்துருவாரு ஓ லெட்டர் எழுதி எடுத்துட்டு வந்துட்டீங்களா இங்க பாரு பையன் நான் சொன்னதை கேட்டது ஆகணும் ஏனா அவنا நான் தான பெத்துர்க்கே இந்த தடியே தான் அவنا பெத்தது தாத்தா அவரே அவரே திட்டிக்கிறாரு ஒரு <laughs> 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 மிருகத்துக்கு மேல பண்றோமோ பறவை மேல பண்றோமோ அதெல்லாம் உனக்கு எதுக்கு உனக்கு சரக்க ஊத்தி கொடுத்துருக்கோம் நீயும் சைன போட்டுட்ட அங்கேதான் மரியாதையா அடகு வச்சல்ல மிச்சம் இருக்கிறத ஒழுங்க குடிச்சிட்டு படுகிறத விட்டுட்டு வாங்கடா சூப்பர் மச்சி மடத்துக்கு நீ குடுக்கற யானை நம்ம நாட்டோட யானையா இருக்கணும் அந்த யானைக்கு தமிழ் தெரியணும் அந்த யானை தமிழ்ல தான் கத்தணும் மடத்துக்கு யானையை கொடுக்கிறவங்க அந்த யானை மேல தான் உட்காந்துட்டு வரணும் இதுதான் இந்த மடத்தோட சம்பிரதாயம் வர்ற குரு பௌர்ணமிக்குள்ள நீங்க யானை மேல உட்காந்துட்டு வரலனா நீங்க தான் மடத்தோட இருபத்தி ஒன்பதாவது சாமி சாமி வேகமா வாங்க இறங்கணும்னா சொல்ல வேண்டிதானே எதுக்கு மூஞ்சில் அடிக்கிறீங்க புலி சிறுத்த கரடின்னு இருக்கிற பாதையா நம்ம கதையை முடிக்க நாமளே ஸ்கெட்ச் போட்ட மாதிரி இருக்க போலீஸ் கிட்ட போட்டா குடுக்கற அரை மணி நேரமா ஒரு நாய் கூட கண்ணில் போடல யானை எங்கிருந்து கண்ணில் போட போகுது உனக்கு ஏன்னா இந்த தேவையில்லாத கஷ்டம் சார் அர்ஜென்டா வரும்போது அந்த ஜிப்பு பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார் உங்களை மாதிரி வேட்டி கட்டிக்கிட்டா எந்த பிரச்சனையும் இல்ல சார் இங்க ஃபாரஸ்ட் ஆபீஸ் எப்படி போனோம் வரும் சார் அது தானா வராது நாம தான் போகணும்னு சொல்லிடாதீங்க சார் 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 ஒரு யானை வேணும் சார் நல்ல தமிழ் யானை இங்க யானை எல்லாம் சுத்திக்கிட்டு இருக்குமா சார் நீங்க பாத்துருக்கீங்களா சார் என்ன ரியாக்ஷனே இல்ல ஒருவேளை ஸ்பீக்கர் எதுவும் அவுட்டா சார் நம்ம ஊருக்கு வந்து தமிழ் தெரியாதவங்க அட்ரஸ் கேட்டா கூட கஷ்டப்பட்டு அவங்க பாஷையில அட்ரஸ் சொல்லி கொடுப்போம் ஆனா இந்த ஊர்ல வாய கூட திறக்க மாட்டேங்கிறாங்களே ம 
மடத்திலயும் இப்படிதான் வாசிச்சு என்ன காட்டுக்கு அனுப்பி வச்சானுங்க இப்ப இங்கயும் வந்து இப்படி வாசிச்சு எங்கடா அனுப்பி வைக்க போறீங்க உட்கார <laughs> 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 சார் புது டிஎஃப்ஓ சார் இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வந்திருக்காங்க டிஎஃப்ஓ நாளைக்கு வரணும் சொல்லிட்டாரு இவன் யாராடி டெரரிஸ்டா டெக்ஸ்லேட்டா அண்ட்ரூவால்டா இல்ல அல் கைதாவா இல்ல இந்த கைதாவா யாராடி கமான் சொல்லு 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 கமான் ஒரு சின்ன விஷயமா காட்டுக்கு வந்திருக்க சார் நான் வட்டி கிருஷ்ணா சார் உங்க அப்பா கொடுத்த லெட்டர் அப்பாவா யார் அப்பா யாருக்கு அப்பா எப்படிப்பா அது உங்க அம்மா தான் சார் எங்க அம்மா ஜானையா சார் சார் ஒரே ஒரு யானை வேணும் சார் எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல டேபிளுக்கு கீழே செட்டில் என்னடா டேபிளுக்கு கீழே லஞ்சமா இந்த அக்னி ஐபிஎஸ் கிட்ட லஞ்சம் கொடுக்க பாக்குறியா அதுவும் டியூட்டி அவர்ஸ்ல லஞ்சம் கொடுக்க பாக்கிறாண்டாவா இப்ப இதான் முக்கியம் உங்களா ஒழுங்கிட்டு <laughs> அதிகம் <laughs> 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 சிங்கம் <laughs> பிரபு சார் நடிச்ச விளம்பரத்தை பார்த்தா அதே கடையில் வாங்கினது சார் வேணாம் சார் பணம் கொடுத்துருக்கேன் சார் அதே அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்த்து தான் இதை எடுத்திருக்கேன் வாழ்க்கை ரொம்ப சுலபம் சார் சார் இதை கொடுத்துருங்க சார் யோ தம்பியை மடி கேட்டியா போலாம் அட கடவுளே என்னையா வேண்டுதல் உண்டு 
நாங்க கோயிலுக்கும் மடத்துக்கும் யானையை குடுக்கலான்னு அரசாங்கத்துக்கிட்ட இருந்து எங்களுக்கு பர்மிஷன் இருக்கு அதெல்லாம் கரெக்ட் தான் ஆனா உனக்கு ட்ரைனிங் ஆனது யானைதான் தேவை நீ இப்ப என்ன நம்பி வந்திருக்கல கண்டிப்பா கிடைச்சிரும் இங்க இருக்கிற காட்டு வாசிங்க எங்களை விட ரொம்ப நல்லவங்கப்பா இப்போ நீ இருக்கிற இந்த இடம் இருக்குல்ல யானை மலனு ஆதிவாசிங்க இருக்கிற இடம் இங்க நாம கொஞ்சம் ஜாகிரதையா தான் இருக்கணும் தமிழ்நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய காடு இது இதுதான் லார்ஜஸ்ட் எலிபென்ட் ரிசர்வ் அதனாலதான் இந்த மலைய யானை மலன்னு சொல்லுவாங்க இங்க இருக்கிற காட்டு வாசிங்களுக்கும் யானைகளுக்கும் அருமையான உறவு இருக்கு ஆமா சார் அவங்க பூர்வீகமாவே யானைகளுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறாங்க அவங்க கிட்ட நம்ம ஏழை எப்படி வேணும்னு சொல்றோமோ அப்படி ட்ரைனிங் பண்ணி கொடுக்கறது தான் இவங்க வேலைய இந்த மக்கள் ரொம்ப நல்லவங்க ஊர்க்காரங்க மனசை வச்சா நீ வந்த வேலை முடிஞ்சிடும் ம் அவங்க நம்பிக்கைக்கு துரோகம் பண்ணு வச்சுக்க போட்டோ ஃப்ரேம் ஆயிடுவ புரிஞ்சுதா ம் கொஞ்ச எங்க ஊருக்குள்ள புது ஆளுங்களை சேர்த்துக்க மாட்டோம் எங்க தலைவரும் அதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டாரு என்ன தலைவரே நான் சொல்றது சரிதானே தாத்தா நீங்க சொல்லுங்க கொஞ்ச நாளைக்கு தானே என் மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கா இல்லையா இவர் சும்மா நீங்க வரலப்பா உங்க காளிகனை புடிச்சு பார்த்து வந்திருக்காரு ஸ்பெஷல் ஆபீசர் ஆடா ஆமையா சார் யார் சார் இந்த காளிங்க அவன் ஒரு பெரிய ரவுடி இந்த இடம் ஃபுல்லா அவனுடைய ராஜ்யம் தான் காட்டுக்குள்ளே ரவுடி சமா நம்ம கிட்ட அதெல்லாம் வேலை கேக்குது சார் அது எல்லாத்தையும் நாங்க கேஜிஎஃப் ல பண்ணிட்டோம் சார் நீ காளிங்கரை கூட்டிட்டு போறது மட்டும் சொல்லி பாரு உண்ட ராஜா மாதிரி பாத்துவாங்க அட ஆமாப்பா அப்புறம் அவங்களே உன்னை விட மாட்டாங்க நீ பாரு அட என்ன யா சொல்லுங்க யாரும் பாய்டாதீங்க நாங்க வந்திருக்கிறதே காளிங்கரை கூட்டி போகதா அடிச்சாதீங்க இருந்து தூக்கிட்டு போங்க இருந்தாலும் அது அது வந்து இவரு இனிமே இங்கே இருக்கலாம் ஐயா வாங்க தம்பி ஏய் வீரா பாரு இங்க சில்லற தரமா நடந்துகாத அவங்க நம்பிக்கை ஜெயிக்க பாரு ம் சார் நான் மூர்ல இருக்கிற எல்லா மக்களோட நம்பிக்கையும் ஜெயிச்சவன் சார் இவங்கள நம்ப வைக்க முடியாதா சரி நான் வர சார் ஏய் இவ்வளவு செஞ்சிருக்கற ஒரு थैங்க்ஸ் கூட சொல்ல மாட்டியா அக்னி ஒருத்தராலும் <laughs> 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 அவரு பேச்சு பூகம்பம் இவர் 
புதுசா ஏதாவது கேள்விப்பட்டிருந்தா சொல்ல என் பேரு கிருஷ்ணா ஒல்லாங்குழல் கூற கொயின் ஓதட்டான் எதுக்காக இங்க வந்திருக்க ஒரு யானை தேவைப்படுது அண்ணனோட அருமை பெருமைய சொல்ற எங்க உடையா பெரிய வேட்டக்காரனா சின்ன வயசுல இருந்து ரொம்ப தைரியசாலி நாங்க எல்லாம் கண்ணாமூச்சி விளையாடிட்டு இருந்த வயசுல இவரு சிங்கம் புலியோட கபடி ஆடிட்டு இருந்தாரு சார் வயிற்றுக்கு என்ன சார் சாப்பிடுறீங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை புலிபால் குடிச்சிட்டு மான் கறி தான் சாப்பிடுவேன் போய் சிங்கப்பால் கறந்துட்டு வரேன் காபி குடிக்கலாம் நீங்க <laughs> 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 நினைச்சு <laughs> 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 நம்ம ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்த ஃபர்ஸ்ட் நைட் என்ன மனச சுத்தமா இருக்கணுமா அடேங்க அப்பா என்னடா கத்தி அக்கா கம்பி அங்க கூடு थैंक यू चलலாம் உன் பேர் என்னமா சந்திரா அக்கா பேர் மீரா ஓகே 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 சரி மணி போமா எங்களுக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு சரி நான் வரேன் கா சரி வரேன்னா ஏய் அண்ணே இல்ல மாமா சரி வரேன் மாமா மாமானே எப்படி அழகா கூப்பிடுறல்ல நீ எனக்கு பண்ண துரோகத்துக்கு உனக்கு ஒரு பாடம் கத்துக் கொடுக்காம விட மாட்டேன் ஸ்கூல்ல டீச்சர் சொல்லி கொடுத்தது நான் கத்துக்கலடா காட்டு வாசி நீ சொல்லி கொடுத்த நான் கத்துக்க போறேன்னா என்ன டேய் நீ எவ்வளவு அதல பாதாளத்துல போய் ஒழிச்சுக்கிட்டாலும் உன்னை நான் சும்மா விட மாட்டேன் நான் ஏன்டா பாதாளத்துக்கு போக போற லூசு பாயிலே நான் இங்க தான் இருக்கேன் என்னடாச்சு அண்ணா அங்க போவாதீங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் பரம எதிரி பல வருஷமா இப்படிதான் இருக்காங்க அந்த ரத்த அற என்னால பாக்க முடியாது ஆள விட்டுருங்க சார் வாங்க சார் சார் போலமா அனுப்பிவிடும்சி <laughs> நல்லா பாரு எது வேணுமோ செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணி ட்ரைனிங் கொடுத்து மூடிய மாசத்துல குடுத்துடுறேன் எனக்கு தலைவர் கூட இருந்த மாதிரி அந்த யானை ஓகே சார் ஆனா ஒண்ணு ரெண்டு பேரும் எங்க போனீங்க தம்பி காலிங்க வந்துட்டான் ஓடிடு 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 காலிங்கா காட்டுல ரவுடிசம் பண்றியா வடவராஸ்கல் காலிங்க 
பாத்தாட்டு <laughs> 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 மடத்துக்கு <laughs> காட்டுல பிறந்து காட்டுல வளர்ந்த நீங்க எந்த மிருகம் எப்ப எப்படி வரும் தெரியாத இந்த பாரு கிருஷ்ணா டம்மி பீஸ் சொன்னா அதை நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா ரெண்டாவதா சொன்ன பாரு அதை நான் ஏத்துக்கவே மாட்டேன் நான் இந்த காட்டுலயே பிறந்து வளர்ந்தவன் கிடையாது இந்த காடு எனக்கு சொந்தம் கிடையாது இந்த காட்டுக்கு எனக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்ல 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 நான் நம்ப மாட்டேன் நம்பணும் நம்பித்தான் ஆகணும் நான் டம்மி பீஸ்ங்கிறது எந்த அளவுக்கு உண்மையோ இந்த கதையும் அவ்வளவு உண்மை என்னால் அந்த ரெண்டாயிரமாவது வருஷத்தை மறக்க முடியாது ஜூலை முப்பது நம்ம ராஜ்குமார் அண்ணனை அவர் கடத்தின நாள் அன்னைக்கு கர்நாடகம்லாம் அதிர்ச்சி அங்க இருக்கிற கோடிக்கணக்கான மக்கள்லாம் கொந்தளிச்சாங்க நானும் அத மாதிரி கொந்தளிச்சேன் பத்து நாள் ஆச்சு பதினஞ்சு நாள் ஆச்சு கேசட்டு மட்டும்தான் வந்தது அண்ணன் வரவே இல்ல பல ரசிக பெருமக்கள் காட்டுக்குள்ள போய் தேடலான்னு கிளம்பினாங்க அதுல முதலா நான் உள்ள போனேன் அப்பதான் தெரிஞ்சது நான் ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன்னு என்ன தப்பு பண்ண நான் தப்பான காட்டுக்கு வந்துட்டேன் அவரு இருந்தது சத்தியமங்கல காடு நான் வந்தது இந்த காடு இந்த காட்டை விட்டு போகலாம் முயற்சி பண்ண ஆனா இந்த காட்டுவாசிகள்ட்ட மாட்டிக்கிட்டேன் நான் அவங்கள பார்த்தேன் அவங்கள என்ன பார்த்தாங்க அப்புறம் அவங்கக்குள்ளேயே பேசிக்கிட்டு என்ன பார்த்து ஹாப்பி ஆயிட்டாங்க அப்படியே என்ன தூக்கிக்கிட்டு வந்துட்டாங்க உன்ன எதுக்கடா தூக்கிட்டு வந்தாங்க 
அது ஒரு விபத்து சின்ன வயசுல இந்த காட்டுவாசி தலைவரோட பைய காணாம போயிட்டானா அந்த குரங்கு பைய பார்க்க என்ன மாதிரியே இருந்தானா அவனை மாதிரியே நான் இருக்கேன்னு எங்க வீட்டு பிள்ளை எம்ஜிஆரா மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு இங்க தூக்கிட்டு வந்து போட்டாங்க அன்னையில இருந்து நானும் ராமர் மாதிரி வனவாசம் தான் நான் இல்லை அப்படின்னாலும் இவங்க என்ன விட மாட்டேங்கிறாங்க ஏன் பாஸ் நான் காட்டுவாசி மாதிரியா இருக்கேன் நூற்றி எட்டாவது நாள் அவரை விடுதலை பண்ணிட்டாங்க ஆனா அவரோட ரசிகனுக்கு நாலாயிரத்தி எழுநூறு நாள் ஆகியும் இதே காட்டிலேயே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க இங்கேந்து எப்படியாவது வெளியில போயிடுவேன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு கடவுளே இந்த ரசிகனுக்கு அண்ணனோட இன்னொரு ரசிகன் உதவி பண்ணாம இருப்பனா நானும் அதே மாதிரி இந்த காட்டுல நீங்க என்ன உதவி கேட்டாலும் அதை நான் தயங்காம செய்வேன் இந்த நாள் வரலாற்றுல பொறிக்கப்பட வேண்டிய நாள் நம்ம குலரத்னம் ரசிகர்களின் ராஜா கலைகளின் நாணி நாட்டோட உயிர் நடிகர் குலத்தோட திலகம் ஏழைங்களோட தெய்வம் வாரி வழங்கும் வல்லல் நாட்டோட பெருமை பூமியில வாழ்ந்த தெய்வீக மனுஷன் மா மேதை கர்நாடக ரத்னம் இந்த நாட்டு மக்களோட பெருமை இந்த நாட்டோட பெருமை இந்த உலகமே போற்றக்கூடியவர் காஜனூரோட பெருமை பத்ம பூஷன் டாக்டர் ராஜ்குமார் ஏமாத்திருக்காங்க <laughs> 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 <laughs>
எவண்டா அது என்னாச்சு ஏன் எல்லாரும் சோகமா இருக்கீங்க நீங்க அவனுங்களோட சண்டை போட்டிருக்க கூடாது தம்பி அந்த ராணா எங்க மேலதான் கோபத்தை காட்டுவான் ஆமா தம்பி அவங்க ரொம்ப மோசமானவங்க காட்டில் இருக்கிற விலங்குகளை பிடிச்சி அதை கொடுமைப்படுத்தி அதை கொண்டு அந்த பழியை எங்க மேல போட்டு எத்தனையோ பேரை ஜெயிலுக்கு அனுப்பிட்டான் வன அதிகாரிகளே அவனுக்கு பயப்படுவாங்க அப்படிப்பட்டவங்க கூட எங்களால போராட முடியுமா காட்டு தீங்குற பேர்ல எங்க விளைச்சலுக்கெல்லாம் நெருப்ப வச்சு எல்லாத்தையும் அழிச்சுட்டான் ரொம்ப கஷ்டத்தோட தான் இங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் தம்பி இந்த இடத்துல அவனுக்கு வேண்டியது அப்படி என்னதா இருக்கும்னு தெரியல தம்பி அதனாலதான் எங்க ஊரை அழிக்கணும்னு நினைக்கிறான் ஆனா ஒண்ணு தம்பி எங்களை கொடுமை பண்ணி எங்களை கொண்டே போட்டா கூட நாங்க இந்த இடத்த விட்டு போக மாட்டோம் நீங்க யாருமே பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்ல உங்களோட விருப்பம் இல்லாம உங்களை யாரும் இங்க இருந்து அனுப்பவே முடியாது உங்க கூட நான் இருக்கேன் அரசாங்கம் இருக்கு நானே டிசி ஆபீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து உங்க நிலைமையை நான் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் நீங்க எல்லாரும் கவலைப்படாம இருங்க ரொம்ப நல்லதுமா எங்க சாம்பேஸ்வரம் உங்களை காப்பாத்து வருமா ஏங்க நீங்க பாட்டுக்கு நான் இருக்கேன் நம்ம அரசாங்கம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்க உங்களே யாருங்க காப்பாத்துவங்க நீதான் எனக்காக அவங்க எல்லாரையும் அடிச்சீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த தேங்க்ஸ் சீரியஸா எடுத்துக்கிட்டு தான் பாதி பசங்க பைத்தியமா தெரியறானுங்க பரவாயில்ல நீங்க பெரிய தைரியசாலிதான் நான் ஏதோ நினைச்சேன் இந்த பொண்ணுங்க தண்ணி நாடு மொழின்னு வந்துட்டா எங்களுக்கு தைரியம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருங்க எனக்கு மட்டும் இல்லங்க நம்ம ஊர்ல இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த தைரியம் இருக்கு அதுல நானும் ஒருத்தங்க அவ்வளவுதான் ஏன் தைரியம் கிடைக்குது அதை விடுங்க ஒண்டியா தனி காட்டுல தைரியமா இருக்கீங்களா உங்களுக்கு தாங்க தைரியம் ஜாஸ்தி நீங்க இந்த லேடி சூப்பர் ஸ்டார் விஜய் சாந்தி மாதிரிங்க ஏங்க இப்போச்ச சொல்லுங்களேன் நீங்க இந்த காட்டுல தனியா என்னங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நான் இந்த காட்டுக்கு வந்தது தமிழ்நாடு ஸ்டேட் பேர்ட் இந்தியன் ரூலரை பத்தி ரிசர்ச் பண்றதுக்கு என்னங்க நீங்க எங்களை மாதிரி புலிசிங்கன்னு ரிசர்ச் பண்றதை விட்டுட்டு பறவைங்களை போய் ரிசர்ச் பண்றாங்கிறீங்க ஏங்க ஏங்க எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே ஒரு டவுட் இந்த பறவைங்கள்ல ஆண் எது பெண் எதுன்னு எப்படிங்க கண்டுபிடிப்பாங்க நாளைக்கு என் கூட வாங்க தெரிஞ்சிடும் நானா உங்க கூட வா உண்மையாவங்க ஒரு <laughs> நீங்க ஒரே பொண்ணுங்களா ஆமா உங்க அண்ணன் அடிக்க வேண்டிய வேலை இல்ல ஒரே பொண்ணுங்கிறீங்களே செல்லமான வளர்த்துருப்பாங்க உங்க அப்பா அம்மா விட்டுட்டு எப்படிங்க இங்க தனியா இருக்கிறீங்க ஆப்பிரிக்கால இருக்கிற ஷீலா மாதிரி சொல்ல விருப்பம் இல்லன்னா விட்டுருங்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லைங்க நான் கம்பல் பண்ண விரும்பல நான் ஒன்னும் வேணும்னே எங்க அப்பா அம்மாவை விட்டுட்டு வரல அவங்க தான் என்ன விட்டுட்டு போனாங்க எங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருக்கும் டிவோர்ஸ் ஆகி ஏழு வருஷம் ஆச்சு கோர்ட்ல ஆறு மாசம் அப்பா கிட்ட இன்னும் ஆறு மாசம் அம்மா கிட்ட இருக்க சொல்லிட்டாங்க என்னோட அப்பாக்கு அவரோட வாழ்க்கை தான் முக்கியமா இருந்தது நான் அவருக்கு தேவைப்படல அதனால பாசத்துக்கு பதிலா பணத்தை கொடுத்து அனுப்புனாரு அம்மா கூட சந்தோஷமா இருக்கலான்னு அம்மா கிட்ட போய் நின்ன அவங்களுக்கும் அதே கதை தான் அம்மாக்கும் என் மேல பாசம் இல்ல எல்லாம் என் தலையெழுத்து அம்மா வீட்டுக்கு போனா இன்னொருத்தர் அப்பான்னு சொல்லணும் அப்பா வீட்டுக்கு போனா இன்னொருத்தர் அம்மான்னு சொல்லணும் நான் எங்க அப்பா அம்மா கூட இருக்கிறது கோர்ட்டுக்கு பிடிச்சிருந்தது ஆனா அவங்களுக்கு பிடிக்கல ரெண்டு பேரும் நிறைய பணம் கொடுத்தாங்க ஆனா எனக்கு தேவைப்பட்டது அவங்களோட பாசம் தான் அன்னையில இருந்து எனக்கு எல்லாம் நான் தான் யாரோடையும் பழக மாட்டேன் யாரையும் டிபெண்ட் பண்ண மாட்டேன் சுதந்திரமா இருக்கணும்னு தான் எனக்கு ஆசை அதனாலதான் பறவைங்கனாலே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அடிக்கடி காட்டுக்குள்ள ரிசர்ச்சுக்காக போவேன் 
காட்டில் இருக்கிற ஜனங்க அவங்க குணம் இந்த இயற்கை என் வழியெல்லாம் மறக்க வச்சு எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் இருந்தும் நான் ஒரு அனாத ரொம்ப சந்தோஷப்படாதீங்க இந்த இயற்கையெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு தான் இருக்கும் ஏங்க போக்குவரத்து வசதின்னு ரிங் ரோடு அவுட்டர் ரிங் ரோடுன்னு எல்லா இயற்கை வளத்தையும் அழிச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்புறம் எப்படி நேச்சர் இருக்கும் கடந்த ரெண்டு வருஷத்துல மிருகங்களால இருநூத்தி நாற்பது பேர் இறந்திருக்காங்க தெரியுமா பாத்தீங்களா மிருகங்க தான் ஆனா மனுஷங்களால நாலாயிரத்தி முன்னூத்தி நாப்பத்தி நாலு மிருகங்க இறந்திருக்கு தெரிஞ்சுக்கோ கடவுளே ஆச்சரியமாவன் <laughs> <laughs> வேள முகத்தோனே ஞால முதல்வனே விநாயக ஹாய் காலிங்க நான் நல்லா இருக்கேன் நீ நல்லா இருக்கியா நான் உன்னை எதுவும் பண்ண மாட்டேன் நீயும் என்ன எதுவும் பண்ணக்கூடாது காலிங்க நம்ம ஊர் ஆளுங்க உன்னை பார்த்தா ரொம்ப பயப்படுறாங்க என்னையும் பயமுறுத்தி உங்களை பெரிய வில்லன் ரேஞ்சுக்கு சீனா போடுறாங்க ஆனால் என்னை காப்பாற்றி நீ ஹீரோ ஆயிட்ட திரும்பவும் வில்லன் ஆயிடாத காலிங்க எங்களோடது ஒரு சின்ன குடும்பம் தான் அப்பா இல்லை அம்மா மட்டும்தான் ரீசெண்டாக என் குழந்தைக்கு அம்மா ஆக போகிறவளும் கிடச்சிருக்கா என் தாயோட வாரிசை என் மனைவியோட மாங்கல்யத்தை காப்பாற்றினதுக்கு தேங்க்ஸ் மன்னிச்சிருப்பா நீ தமிழ் யானையாச்சே காலிங்க என் உயிரை காப்பாற்றினதுக்கு நான் உங்ககிட்ட மனசார நன்றி சொல்லிக்கிறேன் பயப்படாத நான் ரொம்ப நல்லவன் 
கைகுடு உங்களுக்கு <laughs> 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 நல்வாழ்த்துக்கள் <laughs> ஆட்ல எந்த பேக்கரியும் கண்ணல போடல இதே கேக்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆமா இன்னைக்கு எனக்கு बर्थडेனா உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இன் ஃபேக்ட் நானே மறந்துட்டேன் ஹேங்க ஒரு பையன் ஒரு பொண்ண லவ் பண்ணதுக்கு அறிமுகம் ஆனதுக்கு அப்புறமா அவங்க போயிட் வர ஆட்டோவோட டிரைவர் டீடைல்ஸ் கூட எங்க கிட்ட இருக்குங்க அப்படி இருக்குறப்ப உங்க बर्थडे எங்களுக்கு தெரியாதா ஹேங்க உங்க बर्थडे எனக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாலிடே மாதிரிங்க என்னங்க ஆச்சு உங்க बर्थडेக்கு யாரும் வரலன்னு கவலைப்படாதீங்கங்க ஒரு முக்கியமான पर्सन வந்திருக்காரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் ஏ பைடாதீங்க மீட் மிஸ்டர் காலிங்கா தி ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஹீரோ ரெபல் ஸ்டார் ஆஃப் தி ஃபாரஸ்ட் ஏ இவங்க நம்மால தான் காலிங்கா இவதான் பா ஏ ஆளு எல்லாம் பேசி ரெடி பண்ணிட்டேன் ஸ்கெட்ச் போட்டாச்சு இனி வேலைய ஆரம்பிக்க வேண்டியதுதான் கோபடும் போது அழம் போது ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க பசங்க சொல்லுவாங்க ஆனா அது உண்மைதான் என் வாழ்க்கையில என் சிரிப்பு சந்தோஷம் எல்லாம் எங்க அப்பா அம்மாவோட போயிடுச்சு என் வாழ்க்கைக்கும் பொறுப்புக்கும் எந்த அர்த்தமும் இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா இன்னைக்கு என் பிறந்த நாளை கொண்டாடி என் வாழ்க்கைக்கு புது அர்த்தத்தை கொடுத்துட்ட நான் இந்த நாளை எப்பவும் மறக்க மாட்டேன் தேங்க்யூ சோ மச் சொன்னதில்ல <laughs> சொல்லிருங்க <laughs> 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 நானும் வந்ததுல இருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் 
நீங்க ரெண்டு பேரும் பாஷா பட ரேஞ்சுக்கு பில்ட் அப் கொடுக்குறீங்களே அப்படி உங்களுக்குள்ள என்னதான் பிரச்சனை சொல்லுங்க உனக்கு தெரியாது பாஸ் இவன் பண்ண வஞ்சக மோசம் துரோகம் எல்லாம் உனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா உன்னைய உன்னால கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியாது மோசமான நேரம் ரெண்டாயிரமாவது வருஷம் தம்பி எங்கப்பா போற சார் காட்டுக்குள்ள போன சார் ஏ ராஜ்குமார கிட்னாப் பண்ணிட்டாங்க காட்டுக்குள்ள யாரும் போக கூடாது தடை செய்யப்பட்ட பகுதி புரியதா சார் நான் அண்ணனை காப்பாத்துறணும் தான் சார் உள்ளே போறேன் அப்படி எல்லாம் அனுமதிக்க முடியாது ரெண்டு ஸ்டேட் போலீஸும் அலர்ட்டா இருக்காங்க புரிஞ்சதா எஸ்டிஎஃப் ஆளுங்க ஃபாரஸ்ட் ஃபுல்லா கவர் பண்ணிருக்காங்க எங்க டியூட்டி எப்படி பண்றதுன்னு நீ எனக்கு சொல்லி கொடுக்காத கேடா சார் யார கேடா விட்டுற அண்ணனோட ஃபேன்ஸ் ஐயா அண்ணனை தெய்வமா மதிக்கிறவங்களையா யோ என்னையா நீ வேலை பாக்குற பகல்ல தூங்கிட்டு ராத்திரி எல்லாம் சரக்கடிக்கிறீங்க யோ அண்ணன் அடிச்ச படத்தை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கீங்கயா சின்சியார்டினா என்னன்னு அது சின்சியார்டி இத பாரு அண்ணன் விவிஐபி என்ன மாதிரி ரசிகன் தான் விஐபி அண்ணன் வாழ்க அண்ணனோட புகழ் வாங்குக அண்ணன் வாழ்க அண்ணன் வாழ்க அண்ணன் வாழ்க சரி போ அந்த பையன் இருக்கு அதெல்லாம் இருக்கு थैंक यू சார் சார் அது வந்து ஜீப்ல முன்னாடி போறீங்களா இல்ல பின்னாடி போறீங்களா ஜீப்ல கூட்டி போறீங்களா थैंक यू சார் थैंक यू वेरी मच சார் வாங்க சார் இதுதான் சத்தியமங்கலத்துக்கு போற வழி சார் இது சார் சார் போவாரு ம் ம் நீங்க போங்க சார் போயிட்டு வரோம் சார் ஏ ஏ இந்த பூமியும் ஆகாயமும் ஒண்ணா ஆனாலும் எந்த படத்துல இருந்து இந்த டயலாக் திருநானோ ஏழைகளின் வல்லலா இருந்த அண்ணனை உன் சுயநலத்துக்காக கடத்தி கொண்டு போய் வச்சிருக்கியே இந்த காட்டு அதிர வச்சு உன்னையும் மிரள வச்சு ஏ அண்ணன் அவர் வீட்டுல கொண்டு போய் விடுறதுக்காக இந்த அருமை தம்பி போரப்பட்டு வந்துட்டான் ரசிகர்களின் அன்பு ரசிகர்களின் விசுவாசம் எங்க அண்ணனுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு வேலையா இருக்கும் அதனால அண்ணனை உன்னால எதுவும் பண்ண முடியாது இதான் என் குறிக்கோள் இதான் என் ஒரே லட்சியம் ஜெய் பாரத் மாதா கி எதிரியே வேண்டு அண்ணனை மீட்டெடுப்பேன் எவ்வளவு தடவை வந்தாலும் உடச்சறிவேன் இன்ஸ்பெக்டர் சார் நான் போய் அண்ணனோட திரும்ப வரேன் பாய் வெற்றி மீது வெற்றி வந்து என்னை சேரும் இவன் காட்ல செத்து போயிட்டானே அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு பதிமூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு தப்பான வழிய சொல்லி என்ன காட்டுல மாட்டி விட்டுட்டான் இவன் பண்ண தப்பு யாருமே மன்னிக்க மாட்டாங்க பாஸ் இவன் பண்ண தப்புக்கு இவன அவரோட படங்கள்ல நல்ல நல்ல விஷயங்களை சொல்லி இருக்காரு அதே மாதிரி நிஜ வாழ்க்கையில வாழ்ந்தும் காட்டி இருக்காரு அண்ணனோட உண்மையான சிஷியர்கள் அதை பின்தொடருவாங்க இன்னேல இருந்தாவது விரோதத்தெல்லாம் விட்டுட்டு ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருக்க முயற்சி பண்ணுங்க நண்பனொருவன் வந்த பிறகு வினை தோடலாம் முந்தன் சீரகு வானுக்கும் எல்லை உண்டு நபக்கில்லையே பிரேம்குமார் எஸ் ரொம்பவே சாரி பா நான் பாவம் பண்ணிட்டேன் கோவத்துல தப்பு பண்ணிட்டேன் சாரி பரவால இருக்கட்டும் சார் நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லவா தங்க மகன் படத்தை பார்த்து எவ்வளவு பேரு விவசாயி ஆனாங்க எத்தனையோ பேரு ஃபாரஸ்ட் ஆபீசராவும் ஆனாங்க அதுல நானும் ஒருத்தன் தம்பி அண்ணன் கிட்னப் பண்ண ஒரே வாரத்துல நான் இந்த போஸ்டிங்க்கு வந்துட்டேன் இருந்தாலும் ஒரு ரசிகனா இருந்து இன்னொரு ரசிகனுக்கு இவ்வளவு பெரிய கஷ்டத்தை கொடுத்துருக்க கூடாது மன்னிச்சிரு யானையா ஆமான அன்னைக்கு தற்செயலா தான் அந்த இடத்துக்கு வந்துச்சுன்னு நினைச்சோம் ஆனா அவனுக்கும் அந்த யானைக்கும் ஏதோ ஒரு சம்பந்தம் இருக்குன்னு நம்ம மேல கை வச்சவனை சும்மா விட கூடாதுண்ணா அவனை நம்ம டார்கெட்டு அவன் இல்லடா அந்த காடும் காட்டுல இருக்கிற ஜனமும் எனக்கு மதம் பிடிச்சதுன்னா என்ன நடக்கும்னு அவனுக்கு தெரியணும்டா
இடம் பிடிச்ச காளிங்கனை அடக்கிட்டாரு காளிங்க பேரை கேட்டா நம்மளே நடுங்குவோம் இவன் காளிங்க மேலேயே ஏறி உக்காந்துருக்கான்னா நம்பிக்கை பொய் ஆகல பொய் ஆகல சித்தர்கள் வாழ்ந்த புண்ணிய பூமி இது யுக புருஷங்களால மட்டும்தான் திரும்பவங்க பிறந்து வர சாத்தியம் நம்ம ஊர் மக்களோட மூச்சு காத்து கொஞ்சம் சூடானாலும் அந்த மகாத்மாவால தாங்கிக்க முடியாது அந்த சாம்பசிவனோட அனுகிரகத்தால திரும்பவும் பிறந்து வந்துட்டா நம்ம கஜ கேசரி பாகுபலி யாருங்க அந்த பாகுபலி எங்க குடத்தோட தெய்வம் எதிராளுங்க கிட்டேந்து இந்த காட்ட இந்த ராஜ்யத்தை பாதுகாத்த சக்கரவர்த்தி பாகுபலியோட வீரத்தையும் செயலையும் பார்க்கறதுக்காகவே சூரியன் ஒவ்வொரு நாளும் பிறந்து வருமா ஒவ்வொரு தாயும் ஆசைப்படக்கூடிய மகன் ஒவ்வொரு ராஜாவும் கர்வப்படக்கூடிய சேனாதிபதி கஜப்பட தலைமையை தாங்கிட்டு இருந்த திருவிக்ரமன் ராஜசிம்ஹாசமான தோழர்கள் வெற்றி கொடியா பறந்துட்டு இருக்க கூடிய அந்த கூந்தல் கண்களாலே எதிரிகளை கொள்ளக்கூடிய ஆக்ரோஷம் தொடைய தட்டுனா அந்த ஆகாயமே ஒரு நிமிஷம் நடுநடுங்கி போயிடும் இந்த கஜகேசரி வம்சத்தோட மாவீரன் பாகுபலி மற்ற நாடுகள் பார்த்து பொறாமப்படுற அளவுக்கு இந்த ஊரு செல்வ செழிப்பா இருக்கும் போது அந்த செல்வத்தையும் செழிப்பையும் அழிக்க வந்தவன் தான் தந்தி துர்கத விராட்டா ராஜ ஜெயசூரிய பகதூர் தந்தையோட மரணத்துக்கு அப்புறம் விராட சாம்ராஜ்யத்தை தெற்கிந்தியா முழுக்க நிலைநாட்டிக்கிட்டே வந்தான் அவனோட வாழ்க்கு பலியானவங்க எத்தனையோ பேர் போர்ல அவங்கிட்ட தலைவணங்கி போனவங்க எத்தனையோ பேர் பகதூருங்கிற பேரை சொன்ன உடனே எவ்வளோ பெரிய மா வீரனுக்கும் ஒரு நொடி அந்த மரண பயம் வந்துட்டு போகும் பழி வாங்கிறது பதிலடி கொடுக்கறது ரத்த பூமி இதெல்லாம் பகதூரோட அடையாளம் அவங்க அப்பா சூரியதேவ் பகதூரோட சாவுக்கு காரணமா இருந்த விக்ரமபுரிய ஆக்கிரமிக்கிறதுக்காகவும் பழிய தீர்த்துக்கிறதுக்காகவும் ஒரு பெரிய சேனையோட கர்நாடகாவுக்கு வந்து காத்திருந்தான் கர்நாடகா இங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது மகாராஜாவே இல்ல சந்திரகுப்தா அங்க இருந்து கர்நாடகா ஆரம்பிக்க போறது இல்ல நாசமாக போகுது என்னன்னா என்னோட ஆக்கிரமிப்பு அது வரைக்கும் விரிவுபடுத்த போறேன் இல்லையா இந்த சாம்ராஜ்யத்தையும் நீங்க வசமாக்கணுங்கிற ஆசை எங்களுக்கும் இருக்கு ஆனா கிரகங்கள் எல்லாம் இப்போ உங்களுக்கு சாதகமா இல்லை அதை உங்க சாஸ்திரம் சொல்லுது 
ஒரே நேர்கோட்டில் வர சூரிய கிரகணம் உங்களுக்கு பெரிய கண்டத்தை கொண்டு வரப்போகுது நீங்கள் சூரிய கிரகணம் முடிகிற வரைக்கும் எந்த ஒரு முடிவையும் எடுக்காமல் இருக்கிறது தான் நல்லதுன்னு தோணுங்க குருக்களே நான் இப்போ எதையுமே கேட்குறதா இல்லை இந்த நாட்டையே பாதுகாத்துட்டு இருக்கிற அந்த சூரியனே நான் தான் இந்த சூரியனுக்கு கிரகணம் பிடிக்குமா அது சாத்தியமே இல்லை என் அப்பா மரணத்துக்கு பழி வாங்குற அக்னியில இந்த நாடே எரிஞ்சு சாம்பலாக போகுது அப்படி இருந்தும் ஒரு வேலை நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த கிரக சூழ்நிலைகள் எனக்கு எதிராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த சூரியனையே தோக்கடிக்கிற இந்த ஜெயசூரியனை தோக்கடிக்க இங்க யார் இருக்கான்னு நானும் பார்க்க ஆவலாதா இருக்க எவ்வளவு மோசமான யானையா இருந்தாலும் அதோட பழகி தான் கைப்பிடித்து கொண்டு வந்து ஆயிரம் யானைகளோட படைகளை முன்னடத்திட்டு இருக்கிற பாகுபலியோட வீரத்தை பார்த்தா எப்பேறுபட்டவங்களுக்கும் மெய்சில் இருக்கும் பஞ்சு நீ எப்பவும் பாகுபலி கூட தானே இருக்க ராஜகுருக்கு தேன் கொண்டு வரதை விட்டுட்டு நீ என்னைக்கு பாகுபலி மாதிரி பலசாலி ஆக போற நீங்க சொல்றது சரிதான் பாகுபலி போன்ற வீரன் பறக்க இனி வாய்ப்பே இல்லை அரண்மனைக்கு பிரபு உங்களை அழைச்சிட்டு வர சொன்னாரு வாங்க போலாம் தந்தி துர்க்க விராட்டா ராஜ ஜெய்சூரிய பகதூர் விக்ரமபுரி அரசருக்கு ஓலை அனுப்பி இருந்தார் ஓலையில் இதுதான் இருந்தது விக்ரமபுரியோட பிரஜைகளே நீங்கள் எங்கள் கால் பதிச்சு சாம்பல் ஆயிடாதீங்க இந்த கோரிக்கையை ஏற்றுக்கங்க உங்கள் ராஜ்யம் எங்கிட்ட சரணடையிறதுக்கு ஆதாரமாக விக்ரமபுரியை சேர்ந்தவங்க முன்னூறு யானைகள் ஆயிரம் குதிரைகள் சந்தன விக்கிரகங்கள் தங்க நாணயங்களை ஒவ்வொரு வருஷமும் வரியா கொடுத்து எங்கள் கிட்ட சரணடையணும் இந்த முதல் நிபந்தனைக்கு ஒத்துக்கலன்னா விக்ரமபுரி எங்களோட போட்டி போடணும் போட்டியில் நீங்கள் தோத்துட்டா எனக்கு அடிமையாத்தான் நீங்கள் வாழ்ந்தாகணும் இதை நீங்கள் ஏற்றுக்காமல் போனீங்கன்னா செல்வ செழிப்போடு இருக்கிற உங்கள் நாட்டுக்குள்ள இனிமே ரத்த ஆறு தான் ஓடும் நிம்மதியாக இருக்கிற நம்ம ராஜ்யம் இன்னொரு ரத்த களத்தை பார்க்க வேண்டாம் மகாராஜா நாம் போர் புரிய வேண்டாம் நாம் போட்டி போட்டு ஜெயிப்போம் ஆமாம் மகாராஜா மகாமந்திரி சொல்வது சரியானது அவன் அனுப்பியிருக்கும் இந்த ஓலையில் நமது ராஜ்யத்தை ஆள வேண்டும் என்பதை விட அவன் தந்தையின் இறப்பிற்கு பழிவாங்கும் எண்ணமே உள்ளது அவனுடைய பராக்கிரமத்தை நாம் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்வது நல்லதில்லை மகாராஜா ஆகட்டும் குருதேவா மகாராஜா வாழ் சண்டேல ஏழு தடவை ஜெயிச்சு நமக்கு பெருமை சேர்த்த நம்ம வீரபாகுவ நாம களத்துல இறக்கலாம் வீரபாகு களத்துல இறங்குனா வெற்றி நமக்குத்தான் ஒத்துக்கங்க மகாராஜா களத்துல பாகுபலி இறங்கட்டும் மகாராஜா தப்பா எடுத்துக்காதீங்க பாகுபலியோட வீரத்தை பத்தி எங்களுக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் களத்துல ஜெயிக்க சக்தி மட்டும் இருந்தா போதாது யுக்தியும் வேணும் முரட்டுத்தனமான யானைகளையே தன்னோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வரவனுக்கு ஒரு வாழ்வீரனோட போட்டிடுறது சின்ன விஷயம்தான் துரதிருஷ்டவசமா அந்த வாழ் சண்டையில நாம தோத்துட்டா நாம சரணடைய வேண்டியிருக்கும் மந்திரியாரே இந்த நாட்டு மக்கள் அடங்கி போறது அன்புக்கும் பாசத்துக்கும் தான் மிரட்டலுக்கும் அதிகாரத்துக்கும் இல்ல அரசே சின்ன வயசுல இருந்தே நாங்க எல்லாரும் கேட்டு வளர்ந்தது ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும்தான் தாய் கொடுத்த உயிரை தாய் நாட்டுக்கு கொடுக்கிறவன் தான் மாவீரன் சபாஷ் பாகுபலி சபாஷ் நாம அமைதியை விரும்புற அளவுக்கு பராக்கிரமசாலிகளும் கூட நாம போட்டிக்கு தயாரா இருக்கோம் எல்லாருக்கும் தகவல் தெரிவிங்க
சரித்திரமே இல்லடாடு எங்க எல்லைய தாண்டி போயிடு போய் ஆகணும் சாபாஷ் பாகுபலி சாபாஷ் உன்ன மாதிரி ஒரு மாவீரனை பார்க்கும் போது எல்லாருக்குமே ஒரு நிமிஷம் கர்வமா இருக்கும் அன்னைக்கு சபையில பாகுபலி களத்துல இறங்க போறான்னு சொன்னதுமே உன் கண்ணுல வெற்றியோட வெளிச்சத்தை பார்த்தேன் உன்ன மாதிரி ஒரு வீரன் எங்க சேனையில இருக்கிறது நாங்க செஞ்ச அதிர்ஷ்டம் மகாராஜா பாகுபலி போன்ற ஒரு வீரனை நமது சேனையின் அதிபதியாக்குவதே முறையானது பாகுபலி இங்கேயே இருக்கட்டும் குருதேவா நான் போராடினது நம்ம நாட்டுக்காக மகாராஜா எங்க குளத்து மேல வச்சிருக்கிற நம்பிக்கைக்காக எனக்கு இந்த அரண்மனை பட்டம் எதுவுமே வேண்டாம் நாங்கெல்லாம் காட்டுவாசிங்க தான் நாங்க அங்க இருக்கிறது தான் சரி நீங்க எங்க மேல வச்சிருக்கிற நம்பிக்கைக்கு நாங்க என்னைக்கும் கடமைப்பட்டிருக்கோம் நம்பிக்கை 
பேசுறதுல எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல நம்ம சேனைய தயார்படுத்த நாம யுத்தம் புரியணும் வேண்டாம் யுவராஜா இந்த கண்டத்திலேயே எங்க சேனையை விட பலமான சேனை இன்னொன்று இல்லை எங்க ராஜ்யம் நாலு திசையிலையும் பாதுகாப்பா இருக்கு தெற்குல காவிரி நதி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நீங்க நதியை தாண்டுறதுக்குள்ள எங்களோட சேனை உங்களை ஆக்கிரமிச்சிடும் மேற்குல பெரிய மா மலைகள் சூழ்ந்திருக்கு அதை கடந்து வர்றது கஷ்டம் கிழக்குல இருக்கிற யுத்த பூமியை நீங்க அடையிறது அசாத்தியமானது எங்க சேனையோட பிரம்மாஸ்திரம் இந்த கஜப்படை இதுதான் எங்க ராஜ்யத்துக்கு மிகப்பெரிய காவல் எங்களோடது ஆயிரம் யானைகள் இருக்கிற கஜப்படை சேனை இந்த கஜப்படை மட்டும் இல்லைன்னா உங்க சேனை எங்களை விட பலமா தான் இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு தடை இந்த கஜப்படை தான் தேவபாலா அது எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல எந்த காரணத்தை கொண்டும் அந்த பாகுபலியும் அங்க இருக்கிற மக்களும் தப்பிக்கவே கூடாது எங்க ராஜ்யத்துக்குள்ள வரத்துக்கு உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு வாய்ப்பு நாளைக்கு வர சூரிய கிரகணம் தான் காட்டு ஜனங்க காவலுக்கு இருக்கும் போது அவங்களை அடிக்கிறது அசாத்தியம் உங்க வீரர்கள் போர்க்களத்துல சண்டை போட பயிற்சி பெற்றிருக்காங்களே தவிர காட்டுல இல்ல நாளைக்கு சூரிய கிரகணங்கிறதுனால காட்டு மக்கள் எல்லாம் அவங்க குலதெய்வமான சாண்டேஸ்வரனுக்கு காட்டுக்கு நடுவுல ஒன்னா கூடி பூஜை பண்ணுவாங்க எல்லையில காவல் இருக்கிற ஐம்பது அறுபது பேரும் இந்த பூஜையில இருக்கிறதுனால நாளைக்கு எல்லையில வெறும் அஞ்சு பேர் இருக்கிற குழு தான் காவலுக்கு இருப்பாங்க அந்த நேரம் நம் காட்டிற்குள் சென்று அவர்களை வீழ்த்துவது மிகவும் சுலபம் அங்க அந்த காட்டு ஜனங்க மட்டும் இல்லைன்னா அவங்க கஜப்பட பலவீனம் ஆயிடும் நாளைக்கு நீங்க காட்டுக்குள்ள போறதுலயும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கு நாளைக்கு எல்லைய காக்குற அஞ்சு பேரோட குழு தலைவனா பாகுபலி இருப்பான் பாகுபலி ஒருத்தனே ஒரு சேனைக்கு சமம் நாம போற பாதையில தடைகள் இருந்ததுன்னா நாம பாதைய மாத்தணுமே தவிர இலக்க இல்ல எங்க சேனையில இருக்கிற பலமான படம் ஒண்ணு அந்த காட்டுக்குள்ள நாளைக்கு போகும் அந்த படையோட தளபதியா நான் தான் இருக்க போறேன் அந்த காட்டு ஜனங்களை நான் சம்ஹாரம் பண்றதுக்குள்ள விராடரோட கடல் போன்ற சேனை இந்த மொத்த நாட்டையுமே சுடுகாடா ஆக்கிடும் அவங்க நம்பிக்கையான பாகுபலியோட மரணம் அந்த நாட்டு மக்களை நடுங்க வைக்கும் இதுவரைக்கும் தோல்வி நான் என்னன்னு தெரியாத எனக்கு இதுவும் வெற்றி தான் என்னோட பதிலடி ஜுவாலையில அந்த பாகுபலியோட மரணகோமம் நடக்க போகுது பஞ்சு கத்திய இன்னும் வேகமா வீசி இருந்த நாய் என் உயிர் நண்பனோட உயிரை நானே எடுத்திருப்பேன் உனக்கு பிடிக்கும்னு கரடி தேன் கொண்டு வந்திருக்கேன் கரடி தேனா சரி உனக்கு எதுவும் ஆகலல்ல இல்ல எனக்கு ஒண்ணு ஆகல எனக்கு பிடிக்குங்கிறதுக்காக எதுக்காக எப்படி முதல்ல நீ இத குடி அற்புதமா நீங்கள ஆமாம் பாகுபலி மந்திரி தான் அது இன்னைக்கு மட்டும்தான் நாளைக்கு சூரியன் உதிக்கும் போது இந்த ராஜ்யத்துக்கு நான் மகாராஜா பாகுபலி 
இந்த நாட்டோட பெருமைக்குரிய மாவீரனே உன்ன மதிக்கிற இந்த நாடும் அது மதிக்கிற நீயும் இன்னைக்கு மண்ணோட மண்ணா போக போறீங்க இந்த நாட்டை ஆக்கிரமிக்கணும்னு நினைக்கிறது சிம்ம சொப்பனம் அது ஒன்ன மாதிரி துரோகிகளால முடியவே முடியாது ஏ பாகுபலே ஏ அப்பா சூரிய தேஜ பகதூர் அவரோட சக்திய வச்சு யுத்தம் செஞ்சு இறந்தாரு ஆனா நான் யுக்திய வச்சு யுத்தம் செய்யறவன் நண்ப கொண்டு வந்து கொடுத்தானு நீ ஆசையோட குடிச்சல்ல நீ குடிச்ச அந்த தேன்ல விஷம் கலந்துருக்கு எனக்கு சாக விருப்பம் இல்ல உனக்கு அரண்மனையும் வேணா பதவியும் வேணா ஆனா எனக்கு வேணும் எனக்கு வேணும் எனக்கு பதவி வேணும் ஏ பாகுபலி இன்னும் பத்தே பத்து நிமிஷத்துல அந்த விஷம் இதயத்துக்குள்ள போனதும் ஓ கதை முடிஞ்சது உன்னோட மரணத்துலதான் இந்த ராஜ்யத்தோட அழிவு ஆரம்பிப்பேற சமயத்துலதான் ரொம்ப பிரகாசமா எரியுமா பகதூர் யுக்திங்கிற பேர்ல இவ்வளவு சூழ்ச்சி செஞ்சவன் அந்த பத்து நிமிஷம் கழிச்சே வந்திருக்கலாம் அந்த யம தர்மம் கூட என் பக்கத்துலதான் இருக்கா நம்பிக்கை துரோகம் பண்ற நாட்டுக்குள்ள ஒன்னு மாதிரி நம்பிக்கையான ஆளுங்க இருக்காங்களா யாரோ ரெண்டு பேர் துரோகம் பண்ணாங்க மொத்த நாட்டை அப்படி நினைச்சிடாத சாகர கடைசி நிமிஷத்துல அவங்க செஞ்ச துரோக ஞாபகத்துல இருக்குமோ இல்ல என் விசுவாச ஞாபகத்துல இருக்குமோ அதுல எது உண்மைங்கிறது இந்த நாட்டோட வரலாறுல குறிக்கப்படும் மரணத்தை மடியில வச்சுக்கிட்டு யுத்தத்துல ஜெயிக்கிறத பத்தி பேசுறியே உன்னோட நம்பிக்கைக்கு நீ உன்னோட எதிராளிக்கு தலை வணங்குறா மனசுல பயம் இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் திரும்பி போ உயிரை காப்பாத்திக்க கிளம்பு சந்திரகுப்தா பாலாக்கி ஒரு குழந்தைக்கு ஊற்றுறது அந்த தாய் செய்யற தியாகம் அப்பேற்பட்ட தாய தப்பா பாக்குற ஒன்ன மாதிரி ஆளோட கேவலமான ரத்தம் இந்த புனிதமான பூமி மேல ஒரு சொட்டு கூட சிந்த கூடாது
முதுகலை குத்துற சூழ்ச்சிக்கார நரிங்கடா நீங்கள்லாம் குத்துப்பட்டதுக்கு அப்புறமும் தலை குனியாத மா வீரர்கள் தான் நாங்க ஒவ்வொரு <laughs> 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 மூச்சு நிக்கிறதுக்கு முன்னால உயிர் போயிடும் நீ மட்டும் என்னைக்கும் 
உன் தலைய குனிய கூடாது பலராமா இன்னைக்கு தான் நீயும் நானும் பிறந்ததுக்கு ஒரு உண்மையான அர்த்தம் கிடைச்சிருக்கு தாய் கொடுத்த இந்த உயிர தாய் நாட்டுக்கு மாவீரனா போராடி உயிர் தியாகம் செஞ்ச கஜப்படையோட தலைவன் பாகுபலிக்கு மகாராஜா கஜகேசரின்னு பெருமைப்படுத்தினார் அவரோட நேர்மையும் மாவீரமும் காலம் காலமா நிலைக்கணும்னு காரணத்துக்காக எங்க வம்சத்துக்கு கஜகேசரி வம்சம்னு பேர் மாற்றமாச்சு அரசரோட அனுகிரகத்தால சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருந்த எங்களோட குளம் போக போக வீரர்களே இல்லாம ஆயிடுச்சு நாம கஜகேசரி குளத்தை சேர்ந்தவங்கன்னு நம்ம பூர்வீகத்துல பெருமையா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஒரு காலத்துல மொத்த ராஜ்யத்தையும் காப்பாத்திட்டு இருந்த நம்மளோட குளம் இன்னைக்கு நம்மளையே நம்மள காப்பாத்திக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு நாம வந்துட்டோம் இப்ப நீ வந்துட்ட எனக்கு இப்ப தைரியம் வந்துடுச்சு இனிமே எந்த துஷ்ட சக்தியாலையும் நம்ம குளத்தை எதுவுமே பண்ண முடியாது நம்ம எல்லாரும் திரும்பவும் கஜகேசரி குளத்தை சேர்ந்தவங்கன்னு பெருமையா சொல்லி வாழ்ந்துக்கலாம் பெருமையா வாழ்ந்துக்கலாம் நீ நீ திரும்ப வந்துட்ட கஜகேசனி எங்க எல்லாரோட உயிரும் நீதான் எங்க எல்லாரோட பலமும் அந்த மடத்துக்காரங்க என்ன சாமிங்கிறாங்க இந்த ஊர் மக்கள் என்ன கஜகேசரிங்கிறாங்க உண்மையாவே அப்படி நான் யாரு என் பின்னாடி ஆயிரம் யானைகளை கொண்ட கஜப்படை இருந்ததா நான் அதுக்கு படை தளபதி ஆமா இந்த மாதிரி காதல பூ சுத்துற கதைய எத்தனை பேர் கிட்ட நான் சொல்லியிருப்பேன் காலிங்க காலிங்க என் லைஃப்ல விதி என்ன ஃபுட்பால் ஆடிக்கிட்டு இருக்கடா எங்கயோ இருந்தவன் எங்கயோ வந்து என்னென்னமோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரே காமெடியா எல்லாம் இருக்கு ஆமா காமெடி தான் நீ திடீர்னு காட்டுக்கு வருவியா காட்டு மக்களோட சேர்ந்து இருப்பியா காட்டு மக்களையே ஓட விடுற காலிங்கா உன்னு மட்டும் சும்மா விட்டுருவானா இது எல்லாத்த விட பெரிய காமெடி என்னன்னா சிட்டில இருந்து வந்திருக்க நீ யானை மேல ஏறி மதத்தை அடுக்குவியா அப்பப்பா இதெல்லாம் காமெடி இல்லாம வேற என்ன காட்டு வாசிங்களோட இன்ஸ்டிங்க கேர்லெஸ்ஸா எடுத்துக்காதீங்க அவங்களோட கணக்கு இது வரைக்கும் தப்பானதே இல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இந்த ஊர் மக்களை ஏமாத்தி அவங்க கிட்ட கையெழுத்து வாங்க வந்தவங்கள எனக்காக நீங்க அடிச்சு விரட்டினீங்க அதனால பயனடைஞ்சது இந்த மக்கள் தான் அன்னைக்கு நீங்க அவங்கள காப்பாத்திட்டீங்க ஆனா இன்னைக்கு அவங்களுக்கு எதிராக எல்லா ஏற்பாடும் நடந்துட்டு இருக்கு தெரியுமா அவங்கள விரட்டிட்டு அந்த இடத்துல ரெசார்ட் கட்ட போறாங்களாம் ஆனா இவங்களுக்கு இந்த காட்டை விட்டா வேற இடமே இல்ல நான் இதை பத்தி பேசுறதுக்காக டிசிய பாக்க போறேன் அவங்க உன்ன ரொம்ப நம்பி இருக்காங்க கிருஷ்ணா வ 
வழிவிட்டு நில்லுங்க ஓரமலை இல்லுங்க சார் வந்துட்டு இருக்காரு ஓரமலை இல்லுங்க மனோகர் சார் இவங்களை எல்லாம் நாளைக்கு வர சொல்லுங்க ஓகே சார் நாங்க காலையில இருந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார் உங்க கிட்ட ரொம்ப முக்கியமா பேசணும் நீங்க மட்டும் இல்ல எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க எங்களுக்கும் மத்த வேலைகள் இருக்கு ஒரு பப்ளிக் சர்வண்டா நீங்க இந்த இடத்துல இப்படி பேச கூடாது சார் என்ன மேடம் உங்க ப்ராப்ளம் இந்த சின்ன விஷயத்துக்கு மாவட்ட கலெக்டர் கிட்ட இப்படியா நடந்துக்குவீங்க இது டிசி ஆபீஸ் ஞாபகத்துல வச்சுக்கங்க டிசி ஆபீஸோ செக்ரட்டரியேட்டோ தப்பு நடந்தா தட்டி கேக்குற உரிமை ஜனங்களுக்கு இருக்கு சார் முக்கால்வாசி பேர் கேட்கலனாலும் இவங்கள மாதிரி சிலர் கேட்க தான் செய்வாங்க மொத்த அமைப்பிலே தப்பு இருக்கு என் ஒருத்தனால மட்டும் இதை சரி பண்ணிட முடியாது ஒரு அப்பா மனசு வச்சா தான் பிள்ளைய திருத்த முடியும் ஒரு வாத்தியார் மனசு வச்சாருன்னா ஐம்பது மாணவர்களை சரிப்படுத்த முடியும் அதே ஒரு டிசி மனசு வச்சா ஒட்டுமொத்த ஜில்லாவையும் திருத்த முடியும் சார் அந்த பவர் உங்களுக்கு இருக்கு சார் இது பேசுறதுக்கு வேணா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆனா நடைமுறைக்கு ஒத்து வராது டிசி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு கேனாட் ரிஸ்க் மை ஃபேமிலி சொந்த குடும்பத்தையே காப்பாற்ற முடியாதுங்கிற நம்பிக்கை இல்லாதவரு பொது ஜனங்களை காப்பாற்றுவேன் எப்படி சார் பிரமாணம் எடுத்துக்கிட்டீங்க நீங்க உங்களுக்கு வேணா இது சின்ன விஷயமா இருக்கலாம் சார் ஆனா அந்த மக்களுக்கு அதான் சார் வாழ்வாதாரமே காடு இல்லைன்னா அவங்க இல்லை அவங்க இல்லைன்னா அந்த ஒட்டுமொத்த காடே இல்லை அவங்க அந்த காட்டுக்காக வாழ்றாங்க சார் அவங்க துரத்திட்டு ரெசார்ட் கட்டிங்கன்னா அப்புறம் அந்த காடே இருக்காது அது புரியலையா சார் உங்களுக்கு காடு இல்லாத நாடு நரகத்துக்கு சமம் சார் உங்க பிரச்சனைக்கு என்னாலான முயற்சியை செய்யறேன் ஆனா எல்லா அதிகாரிகளும் ஒத்துழைப்பாங்களாங்கிறது எனக்கு தெரியாது நீ நினைக்கிற மாதிரி இந்த விஷயங்கள் அவ்வளவு சுலபமா மாறிடாது மாறி ஆகணும் சார் நம்மளால எல்லாத்திலயும் மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியாது ஆனா நம்ம மாறணும்னா எல்லாமே கண்டிப்பா மாறும் சார் அந்த மாற்றம் உங்க கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கணும் சார் ஒருவேளை நீங்க சொன்ன மாதிரி உங்க மேல் அதிகாரியோ இல்ல வேற யாரோவோ அவ்வளோ ஏன் ஒட்டுமொத்த அரசாங்கமே எதிர்த்தாலும் நான் என் ஜனங்களுக்காக போராடுவேன் சார் என் உயிரே போனாலும் என்ன நம்பின உங்களை நான் கைவிட மாட்டேன் ஆதி மக்கள் வாழற இடத்துல ரெசார்ட் கட்ட பர்மிஷன் இல்லைனாலும் அதை நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ரெசார்ட் விஷயம் இப்ப டிசி வரைக்கும் போயிருக்கியா இந்த விஷயம் டிவி பேப்பர்னு போச்சுன்னு வச்சுக்க பெரிய காண்ட்ரவர்சி ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் இவ்வளவு நாளா நம்ம காட்டுக்குள்ள பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற எல்லா விஷயமும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் நான் என்னோட பொலிட்டிக்கல் பவரை வச்சு இதுல இருந்து ஈஸியா வெளியே வந்துருவேன் மாட்டிக்க போறது நீ அடையாளம்ரியாதுக்கு <laughs> நாங்க சத்தமா பொழைச்சமான்னு கேட்கறதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஆள் இல்ல இப்ப எங்களுக்காகவே ஒருத்த இங்கேயே இருக்கா எங்களே கொல்ல வந்துட்டீங்களா எங்க கஜகேசன் உங்களை சும்மா விட மாட்டான் நல்லவங்களுக்கு அவன் நல்லவன் பகச்சு கிட்ட அவன் பொல்லாதவன் இவ்வளவு நாளா நீங்க அடிச்சு அடி வாங்கிக்கிட்டு இருந்தோம் பயமுறுத்தினீங்கன்னா பயந்துகிட்டு இருந்தோம் இனிமே நாங்க யாருக்கும் பயப்பட மாட்டோம் பலி பலி வாங்க போறோம் என்னடா என்னையே பயமுறுத்தி பாக்குறீங்களா ஏய் போட்டு தழுகுடா உங்ககிட்ட ஆயுதம் இருக்கலாம் ஆனா எங்க கிட்ட
ஐயா 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 நம்ம ஊர் ஜனங்கள்லாம் அங்க ரொம்ப சந்தோஷமா கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்காங்க சந்தோஷமான விஷயத்த சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்க ஏன் இப்படி சோகமா இருக்கீங்க என்னாச்சுங்க ஐயா இந்த கஜ கேசரி சந்ததியில பிறந்தவங்க எல்லாருமே இப்படிதான் நம்பினவங்களை கைவிட மாட்டாங்க அவங்களால நமக்கு நல்லதுதான் நடக்கும் ஆனா நம்மளால அவங்களுக்கு நல்லது நடக்காது இந்த சந்ததியில பிறந்தவங்க எல்லாருமே போராடிக்கிட்டு தான் சாகுவாங்க யானையும் சிங்கமும் தனித்தனியா இருக்கும் போது அதை வேட்டையாடுறது சுலபம் ஆனா அதே ஒன்னா சேர்ந்து வந்து நின்னுச்சு ராவணா அவனுக்கு பத்து தலை இருக்கும் பத்து பேர் பலம் எனக்கு இருக்கு முன்னாடி வர எனக்கு அந்த மாதிரி அப்புறமா ஊருக்குள்ள வருவேன் கோழி விளையாண்டுகிட்டு ஊர் திருவிழாவை கொண்டாடிக்கிட்டு முந்த நாளே இப்ப கியூல நின்று பஸ்ட் ஷோ டிக்கெட்டை வாங்கி தார தப்பட்டையோட ஆட்டம் பாட்டம் தலைவர் படம் பாக்குறேன் இந்த காட்டை தாண்டாதானே உங்களால ஊருக்குள்ள நுழைய முடியும் Ah! <laughs> 
மிருத்துஞ்சய ஹோமத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ண காப்பாத்திக்க முடியல இவன் உங்களை காப்பாத்த போறானா உயிர் மேல ஆசை இருக்கிறவங்க இந்த காட்டை விட்டு ஓடி போயிடுங்க அங்க படுத்துக்கிட்டு இருக்கிறது கஜ கேசரியோட சந்ததி கஜ கேசரி செத்தாலும் கூட
கிருஷ்ணா நீ மடாதிபதியாகவும் ஆக வேண்டாம் யானையும் கொடுக்க வேண்டாம் நீ இந்த ஜனங்களோட இருக்கணுங்கிறது விதியோட கணக்கா இருக்கலாம் யானை கொடுக்கணுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக மடமா இருந்தாலும் நானா இருந்தாலும் சரி அது விதியோட செயல்தான் காவி உடுத்துறவங்க பீடத்தை அலங்கரிக்கிறவங்க மடத்துல உபன்யாசம் பண்றவங்க மட்டும் குரு இல்ல நாலு பேரை நல்ல வழியில நடத்தி நல்லது செய்யறவனும் குருதான் நம்மள சுட்டு இருக்கிற சூரியனுக்கு கூட நம்ம கிரக நிலைகள்ல ஒரு ஸ்தானம் இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி உயிரை பணைய வச்சு இருட்டுல வாழ்ந்துகிட்டு இருந்த அந்த மக்களுக்கு வெளிச்சத்தை கொடுத்து அவங்களுக்கு நீ குருவாயிட்ட என்னப்பா தம்பி இப்ப சந்தோஷம் தானே மடாதிபதி ஆக வேண்டான்னு குருவே சொல்லிட்டாரு இன்னும் என்னப்பா பொன்னையும் பார்த்துட்ட கல்யாணத்தையாவது எங்க மடத்துல பண்ணுப்பா அதையாவது பண்ணு ஒரு தாய் மக்கள் நாம் என்றோம் ஒன்றே எங்கள் குலம் என்றோம் இலைய கொண்டு வாங்க இதெல்லாம் தூக்கி படுக்கடா நானும் காட்டு வாசியா நீ மாறிடுறேன்டா